రావు గారు చెఫ్ స్పెషల్ ఎస్ చింతకాయ మటన్ చింతకాయ మటన్ ఎస్ చింతకాయ మటన్ సో పుల్ల పుల్లగా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చింతకాయ మటన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతకాయలు వంద గ్రాములు మటన్ పావు కిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ నూనె చింతకాయలు ఉడికించేసి రసం అవునండి యాక్చువల్లీ చింతకాయలను ఒలిచి చిన్న పీసులు చేసి బాగా ఉడకపెడితే ఆ జ్యూస్ అంతా మళ్ళీ దాన్ని బాగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నమాట మీరు కొంచెం థిక్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం తక్కువ కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు తీస్తే మీరు పచ్చి చింతకాయలో మీకు అంత ఈజీగా రాదనమాట తొక్క చేస్తుంది అంటారు అది తీసిన తర్వాత మీరు కొంచెం దానికి సరిపడ ఎంత కావాలో అంత నీళ్లు పోసుకొని బాగా మరగ పెడితే దాని తర్వాత ఆ గుజ్జు అంతా చేతిలో నుంచి మీరు చేసి ఇలా నీళ్లు తీసుకోవాలన్నమాట సో అది సో గరం మసాలా తర్వాత ఉల్లిపాయలు సో మటన్ కూడా ఉడికించేసుకున్నారు అవునండి యాడ్ చేశారు అందులో ఫస్ట్ వచ్చి ఉల్లిపాయ ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు నాలుగే వేసాం అంతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ వేసారు కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవునండి ఇప్పుడు మటన్ అనమాట సో ఆల్రెడీ ఉడికించి ఉంచుకున్నారు కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉడకాల్సిన అవసరం కూడా ఉండకపోవచ్చు అదే మీరు ఇంట్లో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉల్లిపాయలు ఒకేసారి ఎక్కువ వేసుకొని గరం మసాలా అవన్నీ వేసుకొని ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా ఫుల్గా కుక్ చేసుకొని దాని తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కుక్కర్ ఇవన్నీ మసాలాలు వేసుకొని లాస్ట్లో మీరు చింత చింతకాయ జ్యూస్ చింతకాయ జ్యూస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం పడుతుంది కదా దానివల్ల అనమాట కించిన చింతకాయల రసం లాస్ట్ లో వేసుకుంటే పుల్లపుల్లగా సుప్పుడు అన్ని వేసేద్దాం ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసాం అనమాట మళ్ళీ కావాలంటే లాస్ట్ వేసుకోవచ్చు కారం కారం దీంట్లో కొంచెం కారం పడితే కొంచెం బాగుంటుంది ఎందుకంటే పులుపు పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి అంటే పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పులుపుకి పచ్చిమిరపకాయలు కమ్మగా ఉంటాయన్నారు సో కారము వేసారు పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేసారు అంటే ఆ పిక్కల్ కొంచెం అదే కొంచెం కలుపుకుంటే రసం వేస్తున్నారు అంటే పులుపు అంతా అడుగుకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సీదా కొంచెం దగ్గర రావడానికి కొంచెం మరి లిట్ క్లోజ్ చేద్దామా ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాము ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కరివేపాకులో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా బీటా కెరోటీన్లు ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి అందుకే మనం కూరలో వేసుకున్నప్పుడు కరివేపాకు తీసి పక్కన పెట్టేయకుండా వీలైనంత వరకు కరివేపాకును తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా కొత్త చుట్టు రావడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాగే తల మీద తేమ అనేది ఇంకిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఏవైనా గాయాలైతే కూడా అవి త్వరగా మానిపోవడానికి కూడా కరివేపాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కరివేపాకు తినడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు మీకు 
పులుపు వాసన వస్తుంది నాకు ఆ చింతకాయ స్మెల్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం కొత్తిమీరి ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకో సో గరం మసాలా వేయంగానే ఆఫ్ చేసేసారు మరి ఓకే అంటే కల్ కలిపితే మీకు ఆ వేడిలోనే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు ఆ పులుపుకి నోరు ఊరుతుంది అనమాట చింతకాయ మటన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చింతకాయ మటన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చింతకాయ మటన్ తయారీ విధానం ముందుగా చింతకాయలు ఉడికించి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి మటన్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ మటన్ రెడీ చింతకాయ మటన్ రెడీగా ఉంది నాకు నోరు ఊరుతుంది చక్కగా రైస్ ఏ బ్రౌన్ రైస్ ఇచ్చారంటే తగ్గ తింటాం కదా మేము మాకు ఏ రైస్ అయినా ఓకే పిల్లగా చింతకాయ టేస్ట్ చింతకాయ ఉంటుంది కానీ మామిడికాయ అచ్చంగా పుల్ల మామిడికాయ వేస్ట్ చేస్తే గుజ్జు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీల్ అయింది తిన్నప్పుడు అనమాట చాలా బాగుంది అంటే పులుపు ఇష్టపడే వాళ్ళు అది కూడా చక్కగా సీజన్ లోనే వస్తాయి కాబట్టి చింతకాయలు కానివ్వండి మామిడికాయ కానివ్వండి సో ఇప్పుడు ఈ చింతకాయలతో వచ్చే సీజన్ మాత్రం తప్పకుండా మిస్ కాకుండా చేసుకొని తినండి డెఫినెట్ గా మీరైతే ఎంజాయ్ చేస్తారు కారంగా పుల్ల పుల్లగా తిన్నామండి ఇలా అలా అన్నావు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల ఇంకా ఎన్నో రకాల కారణాల వల్ల చర్మం ట్యాన్ అయిపోతూ ఉంటుంది నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది మురికి పట్టేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా పెరుగు తీసుకుని దాంట్లో నిమ్మరసం కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి బాగా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ నలుపుదనం అంతా కూడా తగ్గిపోయి చర్మం బాగా కాంతివంతంగా హెల్దీగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనలో చాలా మందికి ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది ఈసారి కొత్తగా కొబ్బరి నూనెతో ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇలా చేసినట్లయితే నోట్లో ఉన్నటువంటి హానికారకమైన బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా పోతుంది అలాగే దంతాలు చిగుళ్ళు కూడా బలంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతాయి మనలో చాలా మందికి పొద్దున సాయంత్రం టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది ఇంకొంతమంది అయితే రోజులో ఎన్నిసార్లు అయినా టీ తాగుతూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ టీ పడితే కానీ పని ముందుకు కదలని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు మనలో టీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అంత మరి అయితే టీని కూడా వెరైటీగా చేసుకుని తాగడం వల్ల కాస్త టేస్ట్ పరంగా బాగుండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా టీ చేసుకునేటప్పుడు యాలకల తొడిమల్ని పొడి చేసుకుని ఆ పొడి కనుక టీలో వేసుకుని తాగినట్లయితే టీ మంచి సువాసన భరితంగా టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా తిన్న ఆహారం కూడా బాగా జీర్ణమవుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే డాక్టర్కి దూరంగా ఉండొచ్చు అనేది పాత సామెత అయినా కొత్తగా మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం అయితే నిజంగా కూడా యాపిల్లో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయి ముఖ్యంగా పీచు సమృద్ధిగా ఉంది రకరకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందుతుంది జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా ఇది చాలా వరకు దోహదం చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిక్క కరివేపాకులో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా బీటా కెరోటీన్లు ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి అందుకే మనం కూరలో వేసుకున్నప్పుడు కరివేపాకు తీసి పక్కన పెట్టేయకుండా 
వీలైనంత వరకు కరివేపాకును తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా కొత్త చుట్టు రావడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాగే తల మీద తేమ అనేది ఇంకిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఏవైనా గాయాలైతే కూడా అవి త్వరగా మానిపోవడానికి కూడా కరివేపాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కరివేపాకు తినడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి